。好，我们接着来玩德国神罗线。在上一集的结尾，我们是通过包绕马奇诺的方式成功拿下了法国，但是法国还是在最后关头加入了共产国际，导致我们现在这个局面不是很理想。虽然说走这个德二线会导致 AI 全部进入非历史，但是一般也不会这么奇怪。这局主要原因还是我点国策点的太快了。看评论区说。因为我过早点完了反对希特勒，导致 AI 根本就没有机会走正常的线路。不知道他这个说法有没有道理。而且我后面内战打的也比较快，导致我过早的就点到了下面这个驱逐。这个也很容易让法国快速变红，这样也就造就了让我们这局能在三九年就碰到一个已经完全变红的法国。不过法国变红了也没有用啊，还是打不过我们。德国开局的工厂还是非常多的，导致我们能大规模的造这种廉价的步炮师。这种编制虽然威力不强，但是前期还是很无解的。现在较为棘手的就是，如果我们想要上谈判桌，就得拿下整个苏联。但是我现在间谍都没有整出第二个来。拿下苏联对于我来说还是挺麻烦的，所以我们最好的方法还是放置啊，就不管这个苏联了，反正他也没办法对于我们进行实际的打击。这边正好有15个刚造出来的田线部队，我们把港口堵一堵，差不多得了。只要苏联人不登陆我们港口，我们就当他不存在。又看了一眼成立神罗的条件。需要我们拿下瑞士、奥地利、荷兰、比利时，也就是这两家还是要打的。不过我现在没什么空啊，我们先去把意大利灭了，因为一系列的机缘巧合导致这个意大利不小心把英国全吃了，这个我是不能容忍的。虽然他把英国吃了，但他没有核心在英国岛上，所以只要我们快速冲下意大利，他还是会直接上谈判桌的。只能说这局的意大利实在是有点太顺了，我自己玩都没这么顺过。他这是直接点决议把这个南斯拉夫弄成小弟了，顺便还给这个阿尔巴尼亚喂了一块地。不过意大利领土过大也是一件好事啊，因为他本来部队也不多，也就一百个师不到。他领土这么大的话，他这个线填不过来啊，我们可以趁虚而入。刚刚在打法国的时候，打到一半我就正当化意大利了。接下来我们就可以两面包夹一下，从奥地利和法国这两边同时进攻，最快速度拿下意大利，然后我们再想办法去消灭苏联。为了节省人力，我们这边还是用一骑兵来镇压，而且法国的一些比较富的地区可以不用开这种。地方警察啊，我们可以把这些工厂多的地区给它开成苛刻配额。比较可惜的是，我们倒车的话就没有奥地利的核心了。听别人说，如果组阵营可以直接白吃奥地利，但是我不知道有没有核心啊。其实奥地利吃不吃都无所谓，只要有核心都是赚的。钢铁熊星和欧四的最大差距就在于没办法手动造核。如果可以手动造核心转文化的话。这个游戏可能会有趣很多，不过这个游戏发生的时间总共也就十年左右，这些造核转文化是要很久时间的，所以根本也不现实。突然想起来，我们自己也可以创建阵营了，这些中立国家都是可以拉的。不过我懒得创啊，我还是喜欢单打独斗。接下来就是攒这个政治点，给我们上一个间谍顾问，然后去做。苏联的合作政府，这边先给主力师换一个游骑兵吧。这个版本游骑兵还是非常离谱的。我们刚开局用的这些轻坦已经全部消耗殆尽了。看情况，中坦也不缺了。我们这种乞丐步炮师也可以渐渐换成多中坦的部队。随着巴黎公社的投降，我们这边也变得干净了许多啊！接下来就可以准备大举进攻
意大利了。现在只是希望这个英国不要混太多的分，导致我待会儿吃不到地啊。这意大利还剩一个多佛尔在手上，实在没人力的不得已，只能先把点数给花了，待会儿再拿间谍吧。从目前这个情形来看，意大利应该是没什么兵的，那我们直接就可以把它冲下来这个意大利的光速内战也是让他成功逃脱了被我全吞的制裁啊！好像他只保留了自己原来的一小块地，其他地全部上了谈判桌，没什么好说的。只吃北意大利应该是不影响我们成立神罗的，这边就全部吃掉吧。英国这边我们还是抢他一块萨塞克斯，这样到时候也省得我登陆了。关于意大利的领土肯定是不还给他了。我们待会儿还要拿核心的，这边这个岛算是让给法国了。我现在也懒得去登回来，接下来就是等着去打这个波兰了，还要等一百多天。我们原地挂机，这局没什么压力，我们直接做最豪华的部队了。法国在中东有一块地，漏了不少兵过来，还好发现的比较及时，一点点装甲师就能解决了。这边就不耽误时间了，直接开冲波兰。在正当化一下旁边几家，一个一个拿下。这些国家应该都会被骗到共产国际里面，也方便我们后面一战拿下。
这个瑞士真的是被批设设计的非常恶心啊！我必须要把他所有部队全部放出来，才能把他家踩完，不然他永远赖在这个山上面，根本打不死。掉瑞士之后就没什么麻烦了，接下来就准备成立神罗了。这个 AI 居然这么智能啊，在最后关头把这个比萨拉比亚割给苏联了。我不知道苏联还有什么办法派兵到比萨拉比亚去啊，已经不想管这块地了。现在最折磨的还是苏联最后这块难地啊。一般来说，不把合作政府做满，不要打苏联。我们这局主要是时间太早。那就在这边挂会儿机好了，正好还有一个卢森堡要打啊，这个我是没想到的。苏联可算是投降了，不过我们也没什么好做的，只能把这边全吃了。接下来就是挂机等时间了，因为我们正当化还没有做好啊，还有两个国家在这边，英国到最后都想来恶心人一下，可惜不是现在这家英国，不然我是能直接给他冲掉的。这罗马尼亚趁我不注意还把这个保加利亚偷偷打了一顿，不过没什么关系啊，我们拿下捷克就彻底结束了。直接撞就行了，而且我们有些将领还是带工程火炮的，直接开炮也可以拿要塞，瞬间就给他蒸发掉了。这样的话，我们总算是可以复兴神圣罗马帝国了。这边点一下决议，点完之后，我们仅仅是变了一个旗子啊。虽然工业和人力一下子变多了，但是好像也没太大的变化，甚至连地图颜色都没有变。之前有粉丝和我说想看一下其他政体的这个国旗是什么样子的，我这边开控制台给大家看一下吧。首先是南线的国旗，就是这个现在的德国国旗加上神罗的双头鹰，然后名称改成了罗马世俗联邦。然后是红线的国旗，就是一个镰刀锤子，现在名称叫罗马社会主义共和国。然后是黑线的国旗，是一个铁十字，叫罗马民族国。好，本期视频就到这儿了。就算我们最后成立了神罗，女皇也没有额外的 buff 加成，只能说这个决议还是太老了。